Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle davet sofralarınıza çok yakışacak. Harika görseli ve lezzetiyle fırında tavuklu patates topları tarifini paylaşmak istiyorum. 6-7 tane kadar orta boy patates yaklaşık 1 kilo kadar kabuklarını soyalım ve kolay haşlanması için gelişi güzel bir şekilde doğrayalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerine geçecek kadar su ekleyip ocağa alalım. Patatesler yumuşayana kadar haşlayalım. Haşlanan patateslerin suyunu süzdürelim. Patatesler sıcakken üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip ezelim. Daha önce tuz eklediğim için tuz eklemedim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyip karıştıralım. Patatesi bir kenarda bekletirken tavuk sotemizi hazırlayalım. Tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 800 gram kuşbaşı doğranmış tavuk bonfileyi ekleyelim. Yüksek ateşte rengi dönene kadar karıştıralım. Gördüğünüz gibi tavuklar kendi suyunu bıraktı. Bırakmış olduğu suyunu çekene kadar kavurmaya devam edelim. Artık suyunu çekti. Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan. 2 adet küp küp doğranmış kırmızı kapya biber. Ve 3-4 tane doğranmış sivri biber ekleyip. Orta ateşte sotelemeye devam edelim. Biberler biraz yumuşadığında üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra 2-3 adet kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar toz biber, kekik ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Tuz ve baharat miktarını damak zevkimize göre ayarlayalım. Kısık ateşte domatesler yumuşayana kadar birkaç dakika kadar pişirelim ve ocaktan alalım. Büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine hazırladığımız soteyi ekleyelim ve eşit şekilde yayalım. Daha önce hazırladığımız patates püresini 12 eşit parçaya bölelim ve her bir böldüğümüz parçayı yuvarlayarak tavuk sotenin üzerine yerleştirelim. Beşamel sos için tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip 2 yemek kaşığı un ekleyerek unun kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavuralım. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı süt ekleyip hızlı bir şekilde sürekli karıştıralım ki topaklanma olmasın. Beşamel sosumuz kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. 1-2 dakika kadar kısık ateşte kaynatarak ocaktan alalım. Gördüğünüz gibi beşamel sosumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Sizin sosunuzun kıvamı koyu olduysa bir miktar süt ekleyebilirsiniz. Daha sonra beşamel sosumuz hemen sıcakken hem patateslerin hem de tavukların üzerine gelecek şekilde beşamel sosumuzu eşit şekilde dökelim. Bir kase kadar rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpiştirelim. Biraz da toz biber serpiştirelim. 200 derecelik ısınmış fırında. Üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişmeye bırakalım. Pişen yemeğimizi fırından alalım. Videoda da gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika bir davet yemeği oldu. Pilavla birlikte sıcak sıcak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.